Gopi Janabala Bhakiri Bharatari Gopi Janabala Bhakiri Bharatari Yashoda Nandana Prajajana Ranjana Yashoda Nandana Prajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Netai Gor Hari Bo Hari Bo Hari Bo Netai Gor Hari Bo Jai Jai Prabhu Pad Prabhu Pad Prabhu Pad Jai Shila Prabhu Pad Premanande Haribo Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namane Namaste Sarasati Devi Goravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paschatya Desatami Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narotamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jaya Mudir Hayat Nasta Prayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki So we're continuing Srimad Bhagavatam, 5th Canto, Chapter 15, Text Number 11 today. हम आज श्रीमद् भागवतम के स्कंद पांच अध्याय पंद्रह और स्लोक क्रमांक ग्यारह से चर्चा कर रहे हैं। चंदमश्या, अकामश्या, चयश्यकामन, दुदुहुर, अजा, अजारुर, अतो, बलिम Nripa Pratyanchita Yudhi Dharmena Vipra Yadashisham Shastam Amsam Paretya Chandamchya Akamashya Chayashya Kaman Duduhur ajarur ato balim nipa Pratyanchita yudhi dharmena vipra Yadashisham shastam amsam paretya Chandamsya akamashya chayashya kaman Duduhura jaru ato balim vinipa Pratyanchita yudhi dharmena vipra Yadashisham shastam amsam paritya Chandamsya akamashya chayashya kaman Duduhur ajarur atobalim ripa Pratyanchita yudhi Dharmena Vipra Yadashisam Shastam Amsam Paritya
marriages. Chandamsi, all the different parts of the Vedas. Akamashya, a one who has no desire for personal sense gratification. Cha, also. Yashya, whose. Kaman, all desirables. Duduhu, Yielded, ajaru, offered, ato, thus, balim, presentation, nripa, all the kings, pradyanchita, being satisfied by his fighting in opposition. Yudhi, in the war, dharmena, by religious principles, vipra, all the brahmanas, yadha, when, ashisham, of blessings, shastam, amsam, one-sixth. Paritya, in the next life. Translation. Although King Gaya had no personal desire for sense gratification, all his desires were fulfilled by virtue of his performance of Vedic rituals. All the kings with whom Maharaj Gaya had to fight were forced to fight on religious principles. They were very satisfied with his fighting, and they would present all kinds of gifts to him. Similarly, all the brahmanas in the kingdom, in his kingdom, were very satisfied with King Gaya's munif mun munificent charities. Consequently, the brahmanas contributed a sixth of their pious activities for King Gaya's benefit in the next life. Hindi? Yadabhi Maharaj gaya mein indri tripti ke liye kisi prakar ki vyaktigat ichcha nahi thi. Kintu vaidik anushthano ko pura karne ke karan उनकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती रहती थी जिन राजाओं से महाराज गए को युद्ध करना पड़ता वे धर्म युद्ध करने के लिए विवश हो जाते वे महाराज गए के युद्ध में अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें सभी प्रकार की भेटें प्रदान करते थे इसी प्रकार से उनके राज्य के समस्त ब्राह्मण उनके मुक्त दान से अत्यंत संतुष्ट रहते थे फलस्वरूप ब्राह्मणों ने राजा गए को अगले जन्म में प्राप्त होने के लिए अपने पुण्य कर्मों का छठा अंश Sahars Pradhan Kiyata. Purport by Srila Prabhupada. As a Kshatriya or Emperor, Maharaj Gaya sometimes had to fight with subordinate kings to maintain his government. But the subordinate kings were not dissatisfied with him because they knew that he fought for religious principles. Consequently, they accepted their subordination and offered all kinds of gifts to him. Similarly, the brahmanas who performed Vedic rituals were so satisfied with the king that they very readily agreed to part with one-sixth of their pious activities for his benefit 
in the next life. Thus, the brahmanas and kshatriyas were all satisfied with Maharaj Gaya because of his proper administration. In other words, Maharaj Gaya satisfied the Kshatriya kings by his fighting and satisfied the Brahmanas by his charities. The Vaishyas were also encouraged by kind words and affectionate dealings. And due to Maharaj Gaya's constant, due to Maharaj Gaya's constant sacrifices, the Sudras were satisfied by sumptuous food and charity. In this way, Maharaj Gaya kept all the citizens very satisfied. When Brahmanas and saintly persons are honored, they part with their pious activities, giving them to those who honor them and render them service. Therefore, as stated in Bhagavad Gita 4.34, tadvidi pranipatena pari prashnena sevaya. One should try to approach a spiritual master submissively and render service unto him. Tatpari. Kshatri hone ke nate Maharaj Gaya ko apna shashan sthir rakhne ke liye kabhi kabhi adhinast rajao se yudh karna padata tha. किंतु अधीनस्थ राजा कभी भी उनसे असंतुष्ट नहीं हुए क्योंकि वे जानते थे कि महाराज गए धार्मिक नियमों के लिए लड़ते थे फलतः वे उनकी अधीनता स्वीकार करके उन्हें नाना प्रकार की भेंटें अर्पित करते रहते थे इसी प्रकार वैदिक अनुष्ठानों में रत ब्राह्मण जन भी राजा से अत्यंत संतुष्ट रहते थे यहाँ तक कि वे सहर्ष अपने पुण्य कर्मों का छठा अंश उनके अगले जन्म के लाभार्थ प्रदान करने के लिए राजी हो गए इस तरह ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सभी महाराज गए से अत्यंत संतुष्ट थे दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि महाराज गए ने क्षत्रिय राजाओं को अपने युद्ध से तथा ब्राह्मणों को अपने दान से संतुष्ट कर रखा था वैश्य भी राजा के उदार वचनों तथा प्रेमपूर्ण व्यवहार से प्रसन्न रहते थे शूद्र उनके सतत यज्ञों से प्रचुर भोजन तथा दान प्राप्त करके संतुष्ट थे इस प्रकार महाराज गए अपनी समस्त प्रजा को अत्यधिक संतुष्ट रखते थे जब ब्राह्मणों एवं साधुओं का सम्मान किया जाता है तो वे सम्मान और सेवा करने वालों को अपने पुण्य कर्मों का एक अंश सहर्ष प्रदान कर देते हैं अतः जैसा कि भगवद गीता चार चौतीस में कहा गया है तदविधि प्रणिपातेन परिपृष्ठेन सेवया मनुष्य को चाहिए कि वह सदगुरु के शरणागृत होकर दंडवत प्रणाम विनम्र जिज्ञासा और निष्कपट भाव से उसकी सेवा करे ओम ज्ञान तमरंदस्या ज्ञानंजन शलाखाया चक्षुरुन मिलितान्येनाथस्माय श्रीगुरवे नमः वंचकाउपातरुभ्यस्चा कृपासिंदुबाये वचा पतितनाम पवाने ब्यो वैष्णवेब्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्रीअद्वैता गदाधार श्रीवासदेगोर भक्तवंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे सो वे आर हेयरिंग अबाउट द ग्लोरीज ऑफ़ द डिसेंडेंट्स ऑफ़ महाराज प्रियव्रता एंड पर्टिकुलरली टुडे ऑन येस्टरडे आल्सो वे वर हेयरिंग about one of the descendants called Maharaj Gaya. So we are doing the work of the Lord of the Lord of the Lord of the Lord of the Lord. And in a special way, Maharaj Gaya is doing the work of the Lord of the Lord of the Lord of the Lord. So Maharaj Gaya was a Kshatriya and he was a great king, emperor, and he strictly followed all the Vedic principles. So Maharaj Gaya was a Chakravarti Samrat. और वैदिक धर्मों का अतिशय अनुशासन पूर्वक पालन किया करते थे और धार्मिक जीवन जीते थे। As a representative of God on the planet, he took care to satisfy everyone's needs। तो अपने राज्य में क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि के रूप में वो राजा थे, तो सारे प्रजा को और सारे समाज को प्रसन्न करने के लिए और उनको संतुष्ट करने के लिए वो प्रयास करते थे। People often criticize the Vedic system of division of society. 
इन टुवाना एंड आश्रम तो जो भौतिकवादी नास्तिक लोग होते हैं वो वैदिक समाज जो चार वर्ण के ऊपर आधारित है अलग अलग वर्ण के अनुसार तो उसकी निंदा करते हैं वी नो दैट द बुद्धिस्ट बुद्धिज्म बिकेम वेरी प्रोमिनेंट इन इंडिया एंड द द बुद्धिज्म बिकेम प्रोमिनेंट इन इंडिया बिकॉज़ ऑफ द डेग्रेडेशन ऑफ द वर्ना आश्रम सिस्टम तो हम देखते हैं कि भारत के इतिहास में जो बुद्धिज्म था उसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ पूरे भारत को बुद्धिज्म ने जीत लिया और उसका एक प्रमुख कारण था कि जो वर्णाश्रम पद्धति है उसका अधपतन हो चुका था एक्चुअली वर्णाश्रम सिस्टम इज अ क्रिएशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा एज डिस्क्राइब्ड इन फोर्थ चैप्टर ऑफ भगवद गीता गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि ये वर्ण और आश्रम जो है वो मेरे द्वारा निर्मित है भगवान श्री कृष्ण खुद ये डिक्लेयर करते हैं कि मैंने ये चतुर वर्ण आश्रम जो है उसको मैंने निर्माण किया है और ये जन्म के ऊपर आधार पर नहीं लेकिन गुण और कर्म के आधार पर इनका डिवीजन हुआ है देर इज नो मैं जन्म जन्म बाई गुनाटिकुलर वे देन ई क्वालिफाइज इन अर्टिकुलर वर्ण एंड आश्रम तो ये वर्ण और आश्रम जन्म के ऊपर आधारित बिल्कुल नहीं है लेकिन उसके गुण प्रदर्शित करना आवश्यक है और कर्म के अनुसार ही उसको कौन से आश्रम में या वर्ण में है ये बताया जा सकता है। महाराज गाया ही वॉज अ वेरी ग्रेट क्षत्रिया एंड ही स्ट्रिक्टली फॉलोड ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ विच वर ने फॉर द क्षत्रिया महाराज गाय एक महान क्षत्रिय थे और उसके अनुसार जो भी क्षत्रिय के कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं और वैदिक धर्म होता है उसका उन्होंने कठोरता से पालन किया जस्ट एस ए ब्राह्मण हैज टू हैव नाइन क्वालिटीज द क्षत्रिय आल्सो इज एक्सपेक्टेड टू बी क्वालिफाइड एंड देयर आर सेवन क्वालिटीज फॉर द क्षत्रिय जैसे ब्राह्मण के गुण पहचानने के लिए गीता में नौ गुणों का वर्णन किया गया है भगवान कृष्ण के द्वारा उसी प्रकार से क्षत्रिय को होने वास्तविक वो पहचानने के लिए सात गुणों का वर्णन गीता करती है क्षत्रिय हैज टू बी अ हीरो He has to be brave. He has to go into battle without fear. तो क्षत्रिय जो होता है, वो निर्वय होता है, वीर होता है और महान योद्धा होता है, कभी भागता ना युद्ध से। The Kshatriya will die on the battlefield, and that's a glorious death for a Kshatriya. क्षत्रिय जो है, वो युद्ध मुमी पे देहत्याग करता है, और उसके लिए एक महान वो संपत्ति मानी जाती है। Sri Lopal writes in one purport. He said there are two glorious deaths. He said one is to die on the battlefield and the other is to die fixed in samadhi. तो श्रील प्रोपाज जी कहते हैं कि इस इस जगत में दो प्रकार की मृत्यु बहुत सराहनीय है। एक तो युद्ध भूमि पे धर्म युद्ध के लिए कोई अपना शरीर त्याग दे और दूसरा कोई समाधि में अपना शरीर त्याग दे। In 1977, we saw Shri Prabhupad health failing, and he was thinking to just go to Vrindavan. But Tamal Krishna Maharaj was talking to him, and Tamal Krishna Maharaj was encouraging him. Prabhupada, it would be nice if you can die on the battlefield preaching Krishna consciousness. In 1977, we saw that Shri Prabhupada Ji's health was very bad, and Prabhupada wanted to go to Vrindavan and do the body. But Tamal Krishna Goswami Maharaj was encouraging Prabhupada to convince him that you are a disciple, and for the purpose of Krishna's purpose, you are a disciple. So, you are a disciple. इस युद्ध भूमि में अपना देह त्याग कर सकते हैं। And Shri Prabhupada said to him, he said, yes, I want that benediction. और Shri Prabhupada जी कहे कि yes, मुझे वो वरदान चाहिए कि मैं प्रचार करते हुए युद्ध भूमि पे देह त्याग करूं। And Shri Prabhupada wanted to just keep preaching, and he preached to the very last breath. Shri Prabhupada जी प्रचार करते गए, करते गए, अपने जीवन के अंतिम सांस तक प्रभुपाद पिचिंग करते रहे। So this was this a it was a glorious departure. और ये बहुत महान देहत्याग माना जाता है। As we say, for the that a Vaishnava dies to live, and in living tries to spread the holy name around. भक्तिनो ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव जीता मरने के बाद भी जीता है, और जीता है क्योंकि उसको हरिनाम का प्रचार करना होता है। so Maharaj Gaya was a great Kshatriya and he would, he would satisfy other Kshatriyas because as a king, he often had to fight against other kings. They, sometimes kings want to expand their empire and you're required to fight with them. So because Gaya Maharaj was a very big Kshatriya, many other Kshatriya Raja, everyone wanted to expand their empire. 
और फिर इसमें युद्ध होते थे उनके बीच में you we know there's always border disputes between one country and another hum dekhte hain jagat mein bhi ek desh ka dusre desh ke sath jo seema rekha pe upar vivad hota hai one country saying this mountain belongs to us and the other country said no this is our mountain hum dekhte hain ki ek desh ye ghoshna karta hai ki ye jo parvat range hai wo hamari hai aur dusra desh kehta hai ki wo aapki nahi ye jo parvat hai wo hamare hai useless pieces of land and the countries will fight over them and people will die give their lives so wo parvat aise hote banjar parvat hote jo jeevan jeene ke liye zyada mahatvapurna nahi hai lekin phir bhi uske upar yuddh hote hain aur kai sare jaane jati hai many years ago it must have been about maybe about uh, about 40 years ago now there was a war between england and argentine to 40 saal pehle ek bahut bada yuddh hua tha ब्रिटिश इंग्लैंड और अर्जेंटीना इनमें द ब्रिटिश वर क्लेमिंग सम आइलैंड्स व्हिच वर ऑफ द कोस्ट ऑफ अर्जेंटीन दे आर कॉल्ड द फॉकलैंड आइलैंड्स सो द ब्रिटिश वर क्लेमिंग दैट दिस इज आवर टेरिटरी तो अर्जेंटीना के बाजू में कुछ द्वीप थे जिनको फाल्कन आइलैंड्स कहते हैं और ब्रिटिश जो थे वो क्लेम कर रहे थे कि वो एक्चुअली हमारी प्रॉपर्टी हमें चाहिए वो एंड अर्जेंटीन वर सेइंग नो लुक इट्स जस्ट नियर टू अस इट्स एक्चुअली आवर प्रॉपर्टी यू नो आवर लैंड और अर्जेंटीना बोले कि अरे ये देश से हमारे सबसे नजदीक है ये हमारी संपत्ति है आप कैसे उसको क्लेम कर सकते हैं सो दे वेंट टू वॉर और फिर युद्ध छिड़ गया एंड मेनी पीपल डाइड और बहुत सारे जवानों शहीद हो गए इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी मेनी मेनी डिफरेंट एयरप्लेन्स एंड बॉम्ब्स एंड थिंग्स वर यूज्ड तो कई सारा वॉर मटेरियल यूज हुआ उसमें जैसे प्लेन्स यूज हुए बॉम्ब्स यूज हुए और बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ एंड इट वाज सो सेंसलेस बिकॉज़ दोस आइलैंड्स व्हिच दे वर क्लेमिंग वर देयर्स वर यूजलेस आइलैंड्स इट वाज नथिंग ऑन द आइलैंड तो वो जो आइलैंड्स थे द्वीप थे उसमें कुछ उगता नहीं था उसमें कुछ ऐसा महत्वपूर्ण नहीं था कि जिसके लिए उसके लिए युद्ध किया जाए लेकिन फिर भी इसके लिए कई सारे जाने और संपत्ति बर्बाद हो गई सो दैट इट्स वेरी टिपिकल ऑफ द काली युगा हाउ पीपल क्वारल एंड फाइट ओवर नथिंग तो ये कलयुग का लक्षण है कि बहुत ही तुच्छ विषय के ऊपर बड़े बड़े युद्ध और झगड़े हो जाते कलयुग में एंड दे डोंट फाइट अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रिंसिपल और वो धार्मिक युद्ध नहीं होता है एनीवे महाराज गाया वाज नॉट दैट काइंड ऑफ किंग when he was challenged he, and by other kings they did, they did not accept his to to be subordinate to him then there would be a battle and he would fight them to maharaj gaya jab rajya kar rahe the chakravarti ke roop mein to kuch kuch rajya hote the jo unke satta ko shasan ko manne ke liye taiyar nahi hote the us samay maharaj gaya ko unke sath yuddha karna padta tha unko subdue karne ke liye we read about this in shrimad bhagavatam mahabharata also we read about maharaj yudhishthir performing rajasuya sacrifice hum mahabharat mein bhi ye dekhte hain yudhishthir maharaj jo the unhone rajasuya yagya ka aayojan kiya when maharaj yudhishthir wanted to perform the sacrifice he requested lord krishna to come but lord krishna was considering the situation that you cannot do the sacrifice yet because not all kings have accepted subordination to you तो महाराज दृष्टि ने जब भगवान श्री कृष्ण को न्योता भेजा कि मैं ये राजस्वीय यज्ञ कर रहा हूँ तो आप कृपया आइए तो भगवान श्री कृष्ण ने परिस्थिति को देखते हुए युधिष्ठिर महाराज को कहा कि अभी तक आप तैयार नहीं हुए इस राजस्वीय यज्ञ के लिए क्योंकि सारे जो राजा है सभी आपको समर्पित नहीं है इन ऑर्डर टू परफॉर्म द राजस्वीय यज्ञ ऑल किंग्स इन ऑल डायरेक्शन तो राजस्व यज्ञ का नियम होता है कि जो भी राजा को राजस्व यज्ञ करना होता है चारों दिशाओं में जितने भी राजा होते हैं उन सब ने उसका महत्व और अधिकार मानना चाहिए तभी वो पात्र होता है राजस्व यज्ञ करने के लिए बट देर वॉज जारसंदा एंड जारसंदा वॉज नॉट गोइंग टू एडमिट सबॉर्डिनेशन लेकिन मगध में जरासंध था जो बिल्कुल किसी के प्रति शरणागत होने वाला नहीं था वो खुद को स्वतंत्र मानता था जारसंद वॉज वेरी पावरफुल he had the strength of 10000 elephants to jarasand bahut shaktishali tha uske bhujaon mein 10000 hathiyon ka bal tha so lord krishna was being asked by maharaj yudhishthir to come to hastinapur to take part in rajasuya yagna but Ma lord krishna considered well before you can do the rajasuya yagna you first have to kill jarasandha तो जब युधिष्ठिर महाराज ने हस्तिनापुर में श्री कृष्ण को न्योता दिया राजस्व यज्ञ के लिए 
तो श्री कृष्ण ने कहा कि देखो युधिष्ठिर सबसे पहले आपको जरासन को मारना होगा तब जाके ये यज्ञ पूरा होगा बट हुज गोइंग टू खेल जरासन डिफिकल्ट थिंग इज वेरी पावरफुल लेकिन जरासन को कौन मार सकेगा बहुत शक्तिशाली है बहुत मुश्किल है ये बट उदव सजेस्टेड actually bima would be a good person because bima also has the strength of 10000 elephants lekin uddhav ji ne ye mandrana di krishna ko ki keval bhim sen jo hai unme bhi 10000 hathiyon ka bal hai wahi bhid sakte hai jarasand se so the new jarasand is a kshatriya and he follows vedic principles so though he doesn't accept lord krishna and he doesn't accept the pandavas but still he does follow vedic culture लेकिन क्योंकि जरासन क्षत्रिय राजा थे और वो वैदिक धर्म का पालन करते थे भले ही वो श्री कृष्ण को नहीं मानते थे पांडवों को नहीं मानते थे लेकिन वैदिक धर्म को और उसके तत्व को मानते थे तो उसको पता था कि ब्राह्मणों को दान देना ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है इसके लिए वो सारे ब्राह्मणों को जो भी चाहिए वो दान देता था लॉर्ड कृष्णा अलॉन्ग विद अर्जुना एंड बीमा दे वेंट टू जरा dressed as brahmanas to us samay bhagwan shri krishna arjun aur bhim ye apne aap ko brahman dikhate hue jarasand ko milne ke liye gaye and the brahmanas have the right to go just about anywhere the, you know people see the brahmana and they open the doors the pious brahm saintly person they will give some respect to brahmanon ko kahi bhi jaane ka adhikar hua karta tha तो जब भी कोई किसी के घर में ब्राह्मण जाते थे लोग उनका सम्मान करते थे क्योंकि वो पुण्यवान होते थे और उनका आदर सत्कार करते थे। इन दिस वे लॉर्ड कृष्णा अलोंग विद अर्जुना एंड बीमा दे वेंट टू सी जारासंदा एंड दे गॉट टू मीट हिम बट जारासंदा वाज पजल्ड ही थॉट दीस आर अनयूजुअल ब्राह्मणस तो जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीमसेन गए जरासंद के राजधानी में उसको मिलने के लिए एज अ ब्राह्मण तो जब उनको पेश किया गया ब्राह्मणों के रूप में तो जब जरासन ने देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि ये कौन से क्वालिटी के ब्राह्मण है जरासन ने सोचा कि ब्राह्मण तो दुबले पतले होते लेकिन ये तो बहुत ही हट्टे कट्टे मोटे ब्राह्मण लग रहे हैं सुभाष चंद्र बोस वॉज फॉर्मिंग हिज इंडियन आर्मी and he asked bhakti siddhanta saraswati give some of your men for the indian army but bhakti siddhanta saraswati said no no look our men are too skinny and weak they won't be good soldiers for you to jab bhakti siddhanta maharaj jeevit the aur apna prachar karya kar rahe the usi samay subhash chandra bose apni azad hind fauj ki rachna kar rahe the to unhone bhakti siddhanta maharaj ko kaha ki itne sare yuvaon ko aapne bharti bana ke rakha hai bhagwa kapda dal ke to unko fauj mein bhejo तो भक्तिदान महाराज बोले कि आप देखो इनको देख सकते हैं बेचारे बहुत दुबले पतले ही है ज्यादा काम के नहीं आएंगे आपको सो सिमिलरली जारसंद वाज लुकिंग एट बीमा एंड अर्जुन एंड कृष्णा एंड ही सॉ यू नो दे आर वेरी पावरफुली बिल्ट दे लुक रियली स्ट्रांग दे डोंट लुक लाइक ब्राह्मणस एंड देयर वॉइसेस आर लाइक थंडर तो जब जरासंद ने देखा ये तीन तथाकथित ब्राह्मणों को तो उनका बॉडी बिल्डिंग देख के और सब देखते हुए और इतना वो बोला कि ऐसे कैसे ब्राह्मण होते ब्राह्मण दुबले पतले होते हैं और जब ये तीनों बात कर रहे थे तो ऐसे बात करते जैसे कि बिजली चमक कड़क रही है आसमान के बादल के आवाज हो रही है क्षत्रिय का एक स्वभाव होता है कि उनमें ईश्वर भाव होता है तो वो लोगों से काम करवाना जानते हैं और वो अथॉरिटी अधिकार शक्ति उनके पास होती है यू कैन सी इन श्रील टाइम वेन श्रील वॉज ऑन द प्लानट मोस्ट ऑफ द लीडर्स बिग पावरफुल तो हम देखते जब शिल प्रभुपाद जी थे और प्रचार कर रहे थे तो जो भी प्रभुपाद जी के शिष्य थे बड़े बड़े सन्यासी थे वो सब हट्टे कट्टे मोटे पहलवान थे उनके आजू बाजू में पीपल लाइक ब्राह्मण तो देखेंगे आप ब्रह्मानंद प्रभु जो थे वो बहुत बड़े पहलवान थे और वो हमेशा प्रभुपाद के बाजू में खड़ा रहा करते थे तो तमाल कृष्ण महाराज बहुत हट्टे कट्टे नहीं थे चौड़े नहीं थे लेकिन बात करने में बहुत वो कठोर थे और बहुत उनका आवाज में दम था so, 
तो जरा सन समझ गए कि भाई ये तीन लोग जो है कोई ब्राह्मण विमन तो बिल्कुल नहीं है बट स्टिल देयर कमिंग इज ब्राह्मणस इन देयर एस्किंग चैरिटी सो ही एग्रीड टू गिव देम चैरिटी तो उसने सोचा कि ठीक है ब्राह्मण तो लेकिन एक दान मांगने के लिए आए हैं तो मुझे दान देना चाहिए उनको बट व्हेन दे सेड वी वांट अ फाइट ही सेड वेल ओके ही सेड लुक इज इट दिस वन कृष्णा आई फॉट हिम बिफोर ही रन अवे फ्रॉम मी तो जब उनसे भिक्षा मांगी गई द्वंद्व युद्ध की तो जरासन हंस के बोला कि ये कृष्ण जो है पहले ही मेरे से भाग गया युद्ध में तो उससे साथ में युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण तो जब सत्रहवीं सत्रह बार जब जरासन ने आक्रमण किया था मथुरा के ऊपर तो श्री कृष्ण ने सत्रह बार उनको परास्त किया अठारहवे बार लेकिन जब काल यवन भी आ गया तो बहुत बड़ी सेना आ गई तो श्री कृष्ण की इच्छा थी कि ज्यादा यहाँ पे हिंसा न हो इसके लिए उन्होंने रनछोड़ का लीला की जरासन के मन में ये भ्रम हो गया कि इस बार मैंने श्री कृष्ण को परास्त कर दिया है भाग खड़े हो गए सेवनटीन टाइम्स कृष्ण हैलोन Jarasandha was humiliated 17 times but this the 18th time he he thought he was convinced he thought i won this time to 17 bar shri krishna ne unke sare sainikon ka vadh karke keval jarasand ko zinda chhodte the itna apmanit kya karte the lekin 18th bar jab shri krishna ran chhod ke bhage to jarasand sochne laga ki maine abhi parast kiya hai maine mera badla le liya hai so jarasand said i'm not going to fight krishna no he ran away from me i'm not going to fight him now and arjuna he is too weak he's not strong enough he won't be a good fight a good battle for me to krishna already bhag ke mere samne bhag ke peet dikha ke bhag chuke hai to unke sath yuddha karne mein koi matlab nahi और अर्जुन तो बहुत बच्चा है बहुत छोटा है उसमें इतनी शक्ति भी नहीं है तो उसके साथ भी युद्ध नहीं करूंगा बट दिस वन भीम मीनिंग भीम दिस वन ही लुक्स लाइक यू कैन गिव मी अ गुड फाइट लेकिन भीम जो है वो दिखने में काफी मेरे जैसे लगते हैं हट्टे कट्टे चौड़े वो मेरे साथ युद्ध कर सकते हैं सो जारशांत शोस द शैत्रिय मूड दैट ही इज लुकिंग फॉर अ गुड फाइट ही डजंट वांट टू फाइट समवन हु इज इजी फॉर हिम टू डिफीट ही वांट्स टू फाइट समवन हु गिव हिम अ गुड फाइट तो जरासंद जो थे वो क्षत्रिय थे वास्तविक वो कोई इजी फाइट नहीं चाहते थे कोई बच्चे के साथ युद्ध करना नहीं चाहते थे वो चाहते थे टफ फाइट ताकि उनके साथ युद्ध करने में उनको आनंद आए क्षत्रिय तो क्षत्रिय जो होते हैं उनको एक अच्छा युद्ध बहुत पसंद होता है उनमें उनको बहुत आनंद आता है they have to go forward they cannot retreat to kshatriya jo hote unka code hota hai ki wo hamesha aage badhe yuddha mein kabhi piche nahi hate they have to have that courage in battle that even if it's going against them and they're thinking it's too much they don't retreat they will go forward unme ye vishesh sahas hota hai ki kitna bhi yuddha unke viprit kyon ho jaye bhale unke jaan maal ko khatra ho jaye phir bhi piche nahi hatte wo hamesha yuddha ke liye aage badhte rehte hain we had this one devotee in london he used to be a boxer you know <laughs> he used to fight in the ring and he told me he said sometimes you know if you fight somebody who's really good they really you know they punch you you re- they really hurt you it's better to just fall quickly you know don't <laughs> let them hit you too much to maharaj ji keh rahe ki london mein ek bhakt the jo pehle apne jeevan mein boxer the तो रिंग में फाइट किया कर देते और जब उनको वो महाराज जी को बता रहे थे कि जब मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि सामने वाला बहुत मुक्के बाद जोर से मुक्का मारता है और मैं हारने वाला हूँ तो पहले गिर जाते थे ताकि मार कम पड़े बट शॉर्ड लेकिन क्षत्रिय उस समान नहीं होते वो हमेशा आगे बढ़ते रहते युद्ध के लिए प्रभु and he came back alone to shila prabhu ji ek jo raja ki ek kshatriya ki baat kiya karte the ki wo yuddha ke liye gaye apne sena ke sath itna bhayanak yuddha hua ki keval akele hi wo wapas aaye so the king came back to his palace but the doors were all closed and he shouted to the queen that i'm your husband i've come back i've been defeated in battle open the door let me in तो वो जब राजा हार के जब वापस आए पूरी सेना परास्त होने के बाद वो जब आए तो उनके लिए सारे राज द्वार के दरवाजे बंद हो गए थे तो उन्होंने अंदर से रानियों को आवाज दिया कि आपका पति मैं राजा आया हूँ मेरे लिए दरवाजा खोलो आप लोग बट द क्वीन सेड 
my husband will either die on the battlefield or he will win the battle. He will not come home defeated. लेकिन उनकी जो रानी थी उन्होंने अंदर से आवाज दिया कि मेरा पति है एक तो युद्ध जीत के आएगा नहीं तो युद्ध पे प्राण छोड़ के आएगा हार के कभी आएगा नहीं वापस यू मस्ट बी एन इम्पोस्टर गो अवे आई एम नॉट ओपनिंग द डोर तो आप मेरे पति नहीं है आप कपटी है मैं दरवाजा खोलूंगी नहीं आप चले जाओ नाइस पेंटिंग इन द पैलेस ऑफ द किंग ऑफ जयपुर एंड द पेंटिंग शोज कपल ऑफ शंट्रियस फाइटिंग ईच अदर तो जयपुर के राजमहल में एक बहुत अच्छा पेंटिंग है और उस पेंटिंग में दो क्षत्रिय जो है वो एक साथ युद्ध करते हुए दिखाई दिए तो एक क्षत्रिय जो है वो सामने वाले प्रतिद्वंदी के पेट में तलवार घुसा रहा है तो वो जब तलवार उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है आर पार हो रही है तो वो सामने वाला जो उसको तलवार से मार रहा है उसका गला पकड़े खींच रहा है ताकि वो भी उसके सर पे कुछ मारे क्षत्रिय कभी पीठ पे वार नहीं लेता है क्योंकि जब पीठ पे वार लेता है तो वो उसको मरने से भी बड़ी सजा होती है षष्टम स्कंध में हम वृत्रासुर की कथा सुनते हैं वृत्रासुर सारे देवताओं के साथ युद्ध कर रहे थे और इसी स्पीड में इसी स्पिरिट में इसी भाव में उनका युद्ध चल रहा था तो वृत्रासुर का शरीर इतना भव्य था दिव्य था इतना सक्षम था कि जब वो युद्ध भूमि में आए तो सारे देवता उनके शरीर को देख के भाग खड़े हो गए and then when the demigods became powerful and the demigods were defeating the demons then the demons were running from the battle aur jab devta shaktishali ho gaye aur sare asuron ka vadh karne lage to sare asur dar ke mare bhag chale gaye but vritasura was not running he was telling them why are you running come on this be a be a good shatriya do your duty fight lekin vritrasur jo the wo bilkul bhagne rahe the wo sab ko chilla chilla ke bol rahe the ki bhag kyu rahe ho aap hum kshatriya hame yuddh karna hai रणभूमि को कभी छोड़ना नहीं चाहिए हमें सो महाराज गाया ही फॉट ऑल द किंग्स अकॉर्डिंग टू वेरी कल्चर अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रिंसिपल तो महाराज गाया जो थे बहुत धार्मिक थे जो भी युद्ध किया उन्होंने वो धर्म के अनुसार वेदों के तत्व ज्ञान के अनुसार युद्ध किया द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र बिगन बाय फॉलोइंग वेदिक बाय फॉलोइंग रिलीजियस प्रिंसिपल कुरुक्षेत्र का जो महाभारत युद्ध हुआ उसकी शुरुआत भी वैदिक सिद्धांतों के अनुसार हुई थी बट अ सेट एट अ सर्टेन पॉइंट when they killed abimanu that was when they deviated from the their religious principle lekin jab abhimanyu ka adharma se vadh kar diya gaya tab ja ke us yuddh ne galat disha le li alag disha le li because abimanu was one man and he was fighting seven eight maharathis they were all round him to abhimanyu ek balak tha lekin fir bhi wo che che saath saath maharathiyon ke saath ek saath yuddh kar raha tha so that is not religious principle to wo koi dharmik tarike ka yuddha nahi hai they should be equally matched to fight each other to yuddha mein samanta honi chahiye and so therefore when karna's chariot got stuck in the mud and arjuna is coming to kill him karna's appealing look you know you know it's not fair to jab karna aur arjun ka yuddha chal raha tha aur karna ke rath ka chakka jab dhas gaya zameen mein और वो निकालने के लिए नीचे उतरा तो जब भगवान के आदेश के अनुसार अर्जुन ने प्रहार करना शुरू किया तो कर्ण कहा कि मेरा पहिया फंसा हुआ है मेरे पास शस्त्र अस्त्र नहीं है ये धर्म नहीं है तुम क्यों प्रहार कर रहे हो मेरे ऊपर तो श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन जब अभिमन्यु के साथ अधर्म किया गया था उनके साथ अत्याचार किया गया था तो इस समय आप कर्ण के ऊपर भी उसी प्रकार से अत्याचार अधर्म करके उनका वध कर सकते हैं so, लेकिन शुरुआत तो की थी धर्म युद्ध से लेकिन बाद में सारे सिद्धांतों को तोड़ना शुरू हो गया बट महाराज गाया ही वुड फाइट हिज एनिमीज एंड दे वुड बी सेटिस्फाइड दे वुड फील वेरी गुड आफ्टर फाइटिंग हिम 
तो महाराज गए जो थे वो धार्मिक युद्ध का पालन करते थे तो उनकी इस युद्ध नीति से और प्रहार से भी बाकी के क्षत्रियों को संतुष्टि मिलती थी और ये बाकी के राजा लोगों को खुशी होती थी कि ऐसे महान राजा से हमें पराभव प्राप्त हुआ है और वो तैयार हो जाते थे उनके दास के रूप में उनके अंडर काम करने सो बाय फाइटिंग महाराज गाया सेटिस्फाइड द क्षत्रियस एंड बाय गिविंग चैरिटी टू द ब्राह्मणस ही सेटिस्फाइड देम तो युद्ध का दान देने से सारे क्षत्रियों को संतुष्ट किया महाराज गया ने और सारे ब्राह्मणों के आशीर्वाद लिए दान धर्म करके उनको द ब्राह्मणस वर हैप्पी to see maharaj gaya perform the religious principles and they were happy to receive charity from him to maharaj gaya ka dharmik jeevan dekhte hue unka unki unki sharanagati dekhte hue aur daan dharma dekhte hue sare brahman unko aashirwad deke santushto hote the that's another qualification of a kshatriya that they should be charitable to kshatriya ka ye dusra mahatvapurna gun hai ki wo daanshil hone chahiye The wonderful example is there of Maharaj CB. Maharaj CB ka bahut acha udharan aata hai. That it happened a little sparrow came to Maharaj CB pleading, I'm being chased by a big ego, he wants to eat me, he wants to devour me. To ek samay Maharaj CB jab baithe the to ek chidiya aayi rote rote aur kahi Maharaj CB ko ki bahut bada chil mere piche laga hai jo mujhe khana chahta hai meri raksha kijiye. But Maharaj CB said to the sparrow said, anyone who comes and takes shelter of me I will give them protection. तो महाराज शिवी ने उस चिड़िया को कहा कि जो भी मेरा आश्रय लेता है मैं उन सबकी रक्षा करता हूँ आपने मेरी आश्रय लिया है मैं आपकी भी रक्षा तो चील जब आया वहाँ पे और कहा कि मेरा जो अन्न है वो चिड़िया है कहाँ पे मुझे दे दो तुरंत वो महाराज तो महाराज शिवी कहे कि नहीं मैं उस चिड़िया को नहीं दे सकता क्योंकि उसने मेरा आश्रय लिया है तो उसको आप भूल जाओ So then the ego protested that you're depriving me of my food that was to be my food to chil ne kaha ki aap mujhe bhooka maar rahe ho kyunki chidiya ko khana ye mera anna hai chidiya to aap mera khana chhin nahi sakte so maharaj sibi say i will give you flesh from my own body equal to the weight of the sparrow to shibi maharaj kahe ki jitna bhi us chidiya ka wajan hai utna mans main mere sharir ka nikal ke dunga so they got scales on a one scale they they had the 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 sparrow and the other skill marasib is cutting flesh from his body to turant raj darbar mein ek vajan kata leke aaya gaya aur ek 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 taraju mein ek palde mein us chidiya ko rakha gaya aur dusre palde mein khud chibi maharaj apna mans kaat kaat ke rakhne lage but the sparrow was so heavy the more he was cutting flesh it was still not equaling the weight of the sparrow lekin wo choti si chidiya itni heavy thi itna vajandar thi ki kitna bhi mans dala jaye dusre palde mein wo upar hi rehta tha so maharaj cb was ready to cut off his own head in order to satisfy that bird तो उस उस पक्षी के संतुष्टि के लिए महाराज शिव अपना सर काट के रखने के लिए भी तैयार थे सो दैट वाज द ग्लोरी ऑफ महाराज सी बी दे वाज सो चैरिटेबल ही वाज गिविंग हिज ओन लाइफ टू सेव अनदर तो शिव महाराज की महानता थी केवल एक पक्षी के जान की रक्षा के लिए वो अपना जीवन भी देने के लिए तैयार थे आई मीन नो अबाउट रंती देव हाउ पीपल केम बेगिंग फूड फॉर महाराज रंती देव हिज रंती देव एंड हिज फैमिली हैड ऑल बीन फास्टिंग फॉर मेनी डेज and different people came to get food to ranti dev maharaj ki katha mein hum dekhte hain ki ranti dev maharaj praja ke kalyan ke liye kai din tak upvas rakha aur jab unko parana karna tha unke parivar ke sath upvas kiya tha to kai baar alag alag log mangne ke liye aaye unka khana aur wo dete chale gaye they were just about to break their fast ranti dev and his family were going to break their fast a big meal had been prepared then a brahmana came and he said i'm very hungry तो जब रांतिदेव अपने परिवार के साथ जब पारणा करने वाले थे उसी समय ब्राह्मण आ गया और वो कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है मुझे खाना चाहिए so, gave, gave तो जो भी अन्न बना हुआ था प्रसाद तैयार था उसमें से आधा उन्होंने उस ब्राह्मण को दे दिया बट आफ्टर द ब्राह्मण जब ब्राह्मण चला गया उसके बाद एक शुद्र आया कई सारे कुत्तों को लेके एंड दे वर आल्सो एस्किंग फूड और वो भी बोल रहे थे कि हम भूखे हमें अन्न चाहिए एंड इन दिस वे दे टुक ऑल द रेस्ट ऑफ द फूड तो इस प्रकार से बाकी का बचा हुआ अन्न भी उनको दिया गया एंड देयर वाज ओनली वन ग्लास ऑफ वाटर लेफ्ट तो केवल कुछ पानी बचा था बट देन समबडी एल्स केम दे वांटेड टू टेक दैट ग्लास ऑफ वाटर तो और एक कोई आया पैसा वहां बोला कि मुझे पानी पीना है एंड महाराज रंती देव वुड जस्ट से 
All I want to do is satisfy people and give them, fulfill the desires of others. I have no desire for anything myself. So Ranti Dev Maharaj ne wo jal bhi pradhan kar diya aur ye prarthana ki Bhagwan se ki mere jivan me keval ek hi karya hai, ek hi ichcha hai ki me praja ko santushta karta raho, seva karta raho aur mere koi bhi swarth ki ichcha nahi hai. So this is the charitable nature of Kshatriyas, real Kshatriyas. So jo sachcha Kshatriya hota hai, uska ye daan sabha hota hai. So the Maharaj guy, he would give to these brahmanas so much charity. Just like Janak Maharaj, Janak Maharaj would give so much charity that even the, uh, the, everyone would be satisfied. He wouldn't just give to brahmanas, he'd give to everyone. So, in the same way, Maharaj gave dhan dharma karte te, vayse hi Janak Maharaj itna dhan dharma karte te, keval brahmanon ko nahi, lekin saare praja ko wo dhan diya karte te, aur sabko santushit kiya karte te. And he'd give an abundance, he wouldn't give small, he would give really big. So, wo koji chota dhan dharma nahi karte te, wo sab kuch luta dhe te te dhan dharma mein, saari shakti laga dhe te te. And in this way, all the brahmanas were happy. तो इस प्रकार से सारे ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। What to speak of the brahmanas, everyone was happy. The sudras also got charity. तो शुद्ध केवल ब्राह्मण ने लेकिन शुद्रों को भी दान धर्म किया जाता था। So Maharaj Gaya satisfied the brahmins, the shatriyas, the vaishyas, and the sudras. तो महाराज गए जो थे वो सब वर्णों को संतुष्ट कर देते हैं। ब्राह्मण हो, शत्री हो, वैश्य हो या शुद्र हो। The sudras need food. They want good food. They give them nice food. They will never leave. तो शूद्र जो होते हैं उनको अच्छा अन्न बहुत पसंद होता है इसीलिए महाराज गए जो थे वो बहुत अन्न दान करते थे अच्छा अच्छे व्यंजन परोसते थे वो जब खाते थे फिर वो कभी छोड़ के जाते नहीं थे। There's a story about the one man he had great difficulty to get servants to stay in his house to do seva। तो एक बहुत बड़ा सेट था उसको कोई अच्छा सेवक नहीं मिलता था कि हर एक कोई छोड़ के � तो वो ऐसा टिका टिकने वाला कोई सेवक उसको मिलता नहीं था। There was so much work to be done, people didn't like all the hard work, they would go away। और वो इतना सारा काम उसे घर में हुआ करता था कि लोगों को इतनी मेहनत करना अच्छा नहीं लगता था, वो छोड़के चले जाते थे। So he asked his friend, what can I do to keep my servants? तो उसने अपने दोस्त को पूछा कि ऐसा कुछ उपाय बताओ कि मैं सेवक को यहाँ पे टिका के रखूँ। वो जो दोस्त था उसने कहा कि तुम्हें बालम राइस, बासमती राइस और घी देना चाहिए तुम्हें उनको। So every day he would cook basmati rice and ghee, and this way the servants would eat the rice, they'd be so happy. और फिर वो जो मालिक था वो रोज अपने घर में बासमती चावल घी में पकाता था और अपने सेवक को देता था, जो सेवक खाता था तो बहुत खुश रहता था। At the same time they had to work like any work, really hard work, it's really horrible work. They wanted to leave, but they couldn't forget the taste of the rice and ghee. लेकिन वो खाना तो खाते थे टेस्टी बासमती चावल के साथ लेकिन इतना काम होता था इतना काम होता था कि वो थक जाते थे लेकिन उनको याद आता था कि कल भी अपने को चावल खाने बासमती तो फिर वो रुक जाते थे। Even every time they thought going away, but they thought how can I live without that rice and ghee? तो वो जब भी सोचते कि अभी काम छोड़ दूँ बहुत हो गया बहुत हो बासमती चावल के साथ घी मिलता है वो कैसे छोड़ सकता हूँ वो नहीं छोडूंगा। So this way keep the workers happy you feed them nice prasadam। तो इसके लिए जो भी सेवक होते हैं उनको अच्छे से प्रसाद दिया जाए तो संतुष्ट रहते हैं। So so Maharaj Gaya was very careful to keep everyone satisfied। तो महाराज गए बहुत सतर्क थे कि सब प्रजा को संतुष्ट रखा जाए उनकी सेवा की जाए। And Prabhupad concludes the purport by quoting the verse from Bhagavad Gita. They just try to learn the truth by approaching a spiritual master. और श्री प्रभावी तात्पर्य के अंतिम इसमें कहते हैं कि अगर हमें तत्वों को जानना है, तो जो प्रगत अध्यात्मवादी है, जो साधु संत है, उनके श्रद्धागत होना चाहिए। Prabhupada is quoting this verse. He said, "You serve the sadhus by serving, giving service to the sadhus. Mahat sevam dwara mahor vimuktes by serving the mahatmas, the great souls." Opens the doors to liberation. प्रोपार कहते हैं कि साधु संतों की सेवा बहुत आवश्यक होती है। जितनी हम सेवा करेंगे, हमारे मुख्य के द्वार खुल जाते हैं। So Maharaj Gaya, he was serving all these souls, all the souls. He was getting their blessings. तो महाराज गए ऐसे महात्माओं की सेवा करते थे और उनके आशीर्वाद से उनकी प्रगति होती थी। So today is the auspicious day of the appearance of a very great personality, the Acharya, in preaching Krishna consciousness in the Western world, Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur. 
तो आज का दिन बहुत पावन दिन है क्योंकि आज हमारे सबसे बड़े आचार्य प्रचारक श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर इनका आविर्भाव दिवस है so shril bhakti vinod thakur is described as the seventh goswami bhakti vinod thakur inko seventh goswami kaha jata hai he was a householder he had a he had a, a large family to bhakti vinod thakur khud ek grahasthi the aur unke kai sare bacche the bada parivar tha his first wife died and he took an, a second wife and they had 12 children to pehli pehli patni ka dehant hone ke baad unne dusra vivah kiya और उनके परिवार में बारह बच्चे थे ठाकुर जो है उन्होंने सारे परिवार कृष्ण भावना बना कृष्ण भावना भावित बनाया था और आज मायापुर के योग पीठ में जो गौर गदाधर विग्रह है वो भक्ति विनोद ठाकुर उनके घर के ही विग्रह है So Shrila Bhakti Vinod Thakur labored greatly to establish this Krishna consciousness movement. तो ये कृष्ण भावना और आंदोलन को स्थापन करने का बहुत बड़ा श्रेय जो है वो भक्ति विनोद ठाकुर इनके समर्पण को और डेडिकेशन को जाता है. In the times of Bhakti Vinod Thakur it was difficult to find a copy of the Chaitanya Charitamrita. ठाकुर भक्ति विनोद के समय इस प्रकार की अवस्था थी कि केवल चैतन्य चरितम की कॉपी प्राप्त करना मुश्किल हो गया था. And it was Shrila Bhakti Vinod Thakur who went to vrindavan and he met many different holy men in vrindavan and he would inquire from them what kind of manuscripts do you have and he found books like upadesh amrita to jab wo vrindavan gaye the to waha pe kai bade bade sant mahatma the unse wo charcha karte the unko poochte the ki aapke paas kaun si pothi hai kisne likhi hui hai और ऐसा ढूंढते ढूंढते उनको उपदेशामृत की एक कॉपी मिली ही गॉट द उपदेश अमृत फ्रॉम अ सिंपली पर्सन हु वाज लिविंग देयर इन वृंदावन एंड व्हेन बैक टू बी नॉट थॉट ही वाज सो एक्सटैटिक ही थॉट ओह दिस इज सो वंडरफुल टू बी एबल टू गिव सच अ जूल टू ऑल द डिवोटीज तो भक्ति भक्ति और ठाकुर को जब वृंदावन के बाबा जीओं से उनके महात्माओं से जब उपदेशामृत का एक कॉपी प्राप्त हुआ तो वो इतने खुश हो गए बोले ये तो रत्न सारे शास्त्रों में सबसे बड़ा रत्न है और सारे वैष्णव समाज को उपदेशामृत ग्रंथ प्राप्त होना चाहिए तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी कई सारे ग्रंथ खुद लिखे हैं जैसे नवदीप महात्म्य हो या जैव धर्म हो ऐसे कई सारे ग्रंथों की रचना उन्होंने की बड़े ही डिडन्ट जस्ट राइट वन और टू सॉन्ग्स ही रोट हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग उन्होंने कई सारे भजन लिखे सैकड़ों भजन की रचना की उन्होंने शरणागति इज वन ऑफ द बुक्स ऑफ सॉन्ग्स ऑफ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर शरणागति जो है ये उनके एक भजन का संग्रह है जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इन्होंने लिखा है देयर आर सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शरणागति शरणागति के छह तत्व है first of all every accepting everything favorable for devotional service then rejecting everything unfavorable knowing that only krishna can give protection knowing that only krishna can maintain us uh, having no desire separate from krishna's desire and always being meek and humble to ye sharanagati ke che tatva hai ki jo anukul hai usko swikar kare jo pratikul hai usko chhod de और जो श्री कृष्ण रक्षा करेंगे उसमें विश्वास रखे कृष्ण के प्रति पूरी श्रद्धा रखे और आखिरी लास्ट वन महाराज मेक इन हम बुक हाँ हमेशा नम्रता से और शरणागति के भाव में सेवा करें सो भक्ति विनोद ठाकुर रोट अ नंबर ऑफ सॉन्ग्स अबाउट ईच ऑफ दिस सिक्स क्वालिटीज और भक्ति विनोद ठाकुर ने यह हर एक शरणागति के अंग है उसके ऊपर कई सारे भजनों की रचना की है एंड वी सिंग मेनी ऑफ दिस सॉन्ग्स और हम हमेशा इन सब को गाते रहते हैं टेम्पो लाइक शुद्ध भक्त चरणु शुद्ध भक्त चरण रेणु जैसे जो भजन जय राधा माधव कुंज बिहारी दिस ऑल्सो भक्ति विनोद ठाकुर तो जय राधा माधव ये जो भजन रोज हम गाते हैं लेक्चर के पहले वो भी ठाकुर भक्ति विनोद जी ने लिखा हुआ है। गोर आरती सॉन्ग विच बी सिंग एवरी नाइट श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तो संध्या आरती गौर आरती वो भी भक्ति विनोद ठाकुर की रचना है सो वेर सो मच इन डेट टू श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तो हम भक्ति विनोद ठाकुर के प्रति बहुत ही ज्यादा कर्जदार है एंड इट वॉज इन दर एटीन नाइनटी सिक्स विच वॉज द ईयर ऑफ द बर्थ of our own founder acharya bhaktivedanta swami prabhupada in the year 1896 shrila bhaktivinoda thakur was writing books and sending them to america and to canada to 1896 jo hamare shrila prabhupada ji je unka avirbhav ka varsh hai 
उसी वर्ष में ठाकुर भक्ति विनोद जी ने इंग्लिश में कई सारे ग्रंथ लिखे उसको अमेरिका भेजा था and he sent it to different universities around the world in the western countries usi saal unhone shri chaitanya mahaprabhu ka jeevan aur shiksha ye granth likha tha aur kai sare copies jo thi wo western world mein universities mein unhone yahan se bheji thi and it was shri bhakti vinod thakur who envisioned that in the future there would be people from all over the world coming to mayapur and chanting the holy name और भक्ति भक्ति विनोद ठाकुर जी ने स्वप्न देखा था एक दिन आएगा जब विश्व के सारे देशों से दुनिया से लोग आएंगे मायापुर में और चैतन्य महाप्रु का कीर्तन करेंगे and he was the he, at one point he became the magistrate in jagannath puri and he was overseeing the fa- the affairs of the jagannath puri temple to apne purva jeevan mein bhakti vinod thakur government job karte the aur kuch samay ke baad wo jab magistrate bane to unko jagannath puri ka administration in charge banaya gaya jo jagannath puri mandir ki vyavastha dekhi jayegi so as the in charge of the temple he would check the accounts and he found out that the king of puri had been taking money from the temple तो क्योंकि वो टेंपल के इंचार्ज थे जगन्नाथपुरी के तो अकाउंट देखना भी उनका काम था तो जब अकाउंट में देखा कि बहुत बड़ा इसमें घोटाला है तो उनको ये पता चला कि मंदिर के कई सारे पैसे जो है वो राजा जो है जगन्नाथपुरी का वो लेके जा रहा है you have to pay a fine you have to repay all this money you have to do service for what you've done तो जब भक्ति ठाकुर को ने देखा तो उन्होंने राजा से कहा कि तुमने इतने सारे जो पैसे उठाए मंदिर से आपको ये फिर से देना चाहिए भगवान की सेवा में पैसों को लगाना चाहिए सो दैट किंग ऑफ पूरी वाज सो अपसेट विद भक्ति विनोद ठाकुर दैट ही हायर्ड द नंबर ऑफ ब्राह्मणस टू टू डू अ यज्ञ टू किल भक्ति विनोद ठाकुर तो राजा इतना गुस्सा हो गया अपमान से इस तो उसने भक्ति विनोद ठाकुर को नष्ट करने के लिए कई सारे ब्राह्मणों को बुलाया और अपने महल में अभिचार यज्ञ काली जादव का यज्ञ करना शुरू किया and at the end of the yagna the son of the king of jagannath puri died aur jab yagya khatam hua kai dino ke baad to raja ka jo putra tha rajputra eklota uski mrityu ho gayi it shows something of the power of shrila bhakti vinod thakur ye bhakti vinod thakur ki mahanta ki aur shakti ka parichay deta hai he was a very very powerful simply personality to bahut shaktishali wo sant mahatma the at one point there was one man coming one baba ji coming there in jagannath puri bhakti vinod thakur was residing in jagannath puri and he was giving classes and lectures and there was this one baba ji was coming to hear him to jagannath puri mein jab bhakti vinod thakur pravachan kiya karte the to ek vishesh baba ji jo the wo hamesha waha pe aate the aur us satsang mein bhag lete the and this baba ji had started propagating his own mantra he'd made another mantra लेकिन ये बाबा जी जो थे उन्होंने अपना खुद का मंत्र बनाया था और उस मंत्र का प्रचार करना शुरू कर दिया समाज में तो भक्ति ठाकुर ने उन बाबा जी को कहा कि आपने इस प्रकार से अधर्म नहीं करना चाहिए जो मंत्र आपने जो प्रचार करना शुरू किया है वो शास्त्रों के ऊपर आधारित नहीं है तो ये अधर्म हो जाएगा बहुत बड़ा तो ये बाबा जी ने सुना नहीं उस बात को बिकॉज ही वॉज गेटिंग फॉलोअर्स एंड ही वॉन्टेड फॉलोअर्स ही गॉट मोर एंड मोर फॉलोअर्स मंत्र तो ये बाबा जी को बहुत सारे अंधे लोग मिलते थे जो ये मंत्र को जब करते थे उसका प्रचार करते थे और वो ये फॉलोअर चाहिए इसके लिए बाबा जी उसका प्रचार कर रहे थे और कुछ समय के बाद वो बाबा जी जो थे वो भ्रमित हो गए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और पागल जैसा व्यवहार करने लगे तो उसी समय जगन्नाथपुरी में एक बहुत बड़ा योगी रहता था और वो इस प्रकार से प्रचार करता था कि मैं विष्णु का अवतार हूँ योग पावर्स ही हैड फायर कमिंग आउट फ्रॉम हिज हेयर तो उसको ऐसी शक्ति सिद्धि प्राप्त थी कि उसके बालों से अग्नि की ज्वाला प्रकट होती थी बट ही वाज अ वेरी करप्ट एंड डिग्रेडेड पर्सन एंड ही हैड ही हैड करप्टेड मेनी यंग वुमेन आल्सो फॉर हिज सेंस ग्रेटिफिकेशन लेकिन जो तथाकथित जो बहुत बड़ा योगी महात्मा अवतार था वो बहुत भ्रष्ट था और कई सारे स्त्रियों को फंसा के उनके साथ वो संबंध बना के उनको भ्रष्ट करता था सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर कंसर्न्ड अबाउट हिम 
and they asked Bhaktivinoda Thakur to deal with it. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी बहुत हैरान हो गई थी ये सब चीजों से तो उन्होंने भक्तिनोद ठाकुर कहा कि इस केस के साथ आप डील करो तो भक्तिनोद ठाकुर वेंट देयर एंड अलोंग विद सम पुलिसमैन दे अरेस्टेड द योगी एंड दे ब्रॉट हिम टू कोर्ट तो भक्तिनोद ठाकुर खुद गए उस योगी के आश्रम में पुलिस के साथ उसके साथ वार्तालाप करके उसको अरेस्ट किया और कोर्ट में खड़ा किया उसको एंड द योगी कर्स भक्तिनोद ठाकुर that i'm going to you're all going to die you're going to die all your family you're all going to die to yogi gusse se chilla ke bolne laga court mein ki tum bhi maroge thakur bhakti no tumhara parivar sabko main khatam kar dunga and the yogi was fasting all the time he was in jail he was fasting he didn't eat anything and he had this yoga power and then did bhakti vinod thakur became sick he had a fever तो ये योगी बहुत शक्तिशाली था जब से उसको अरेस्ट किया था और केस चल रही थी तब तक ये कुछ भी खाता नहीं था कुछ भी पीता नहीं था अपने योग शक्ति से उसने सारा खाना पीना बंद कर दिया था और उसी समय भक्तिनोद ठाकुर बहुत बीमार पड़ गए बहुत बुखार होने लगा तेज और चकराने लगे वो एंड योगी के कई सारे फॉलोअर्स थे बहुत बड़ा फैन क्लब था तो कोर्ट के बाहर ये सब लोग धरना देते थे कि हमारे ये भगवान को छोड़ दो ये बहुत महात्मा है बहुत अच्छे व्यक्ति है उनके साथ बुरा हो रहा है उनके साथ पॉलिटिक्स हो रही है And और भक्ति विनोद ठाकुर इतने तकलीफ में थे इतने पीड़ा में थे इतने दर्द में थे कि उनको लग रहा था कि अभी मेरी मृत्यु निश्चित है बट भक्ति विनोद ठाकुर वुड नॉट गिव अप आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप दैट्स मैन है तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि मैं फिर भी छोड़ूंगा नहीं मरूंगा लेकिन इसको सजा देके रहूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा रास्कल मूर्ख है ये सो द मैन वाज फाउंड गिल्टी एंड व्हेन ही वाज फाउंड गिल्टी देन एट दैट पॉइंट देन दे कट ऑफ ऑल ऑफ हिज लॉन्ग हेयर तो जब कोर्ट केस में उस आदमी को दोषी पाया गया उसको सजा दी गई तब जाके उसके सारे जो बड़े-बड़े बाल जटाए थे वो काट दी गई नाउ दीस योगीस दे गेट देयर पावर बाय हैविंग लॉन्ग हेयर तो जो योगी होते हैं उनको शक्ति मिलती है उनके जटाओं से इन कृष्ण कॉन्शियसनेस वी गेट आर पावर बाय शेविंग आर हेड्स हमारे इस्कॉन कृष्ण भावना में हमें शक्ति मिलती है मुंडन करने से जस्ट द ऑपोजिट यू सी वी आर नॉट द तांत्रिक योगीस क्योंकि हम कोई तांत्रिक योगी नहीं हम भगवान के भक्त हैं बट आफ्टर दे कट ऑफ दैट योगीस हेयर दे टुक इन टू प्रिजन एंड व्हेन ही वाज इन प्रिजन ही ड्रैंक पॉइजन कमिटेड सुसाइड तो जब उसके बाल काट दिए गए उसकी जटाएं काट दी गई तो उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई और जब उसको जेल में डाल दिया गया तो वो बहुत अपमानित और लज्जित होने के बाद वो जहर खा के मर गया सो पीपल अंडरस्टूड द मैन वाज एक्चुअली अ चीटर और फिर समाज को पता चला कि ये तो बहुत बड़ा कपटी था इंपोस्टर था सो वाज भक्ति विनोद ठाकुर हु एक्सपोज्ड हिम और ये भक्ति विनोद ठाकुर जो थे उन्होंने उसको एक्सपोज करके सजा दी सो भक्ति विनोद ठाकुर बिगन द नाम हाथा द नाम हाथा प्रीचिंग ही वाज गोइंग टू विलेज विलेज टू विलेज बिकॉज़ He was a. Uh, we're talking about a hundred, more than a hundred years ago when he was there preaching. So it was a rural society. Most people were in the in the villages, and Bhakti Vinod Thakur would go from village to village and preach. So Bhakti Vinod Thakur, when he was 100 years old, he was preaching. At that time, more than 100 people were living in the villages. So he started preaching 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 in the villages. the the program would be just like our programs they do kirtan he'd preach from this bhagavad gita and then they would have some prasadam for everyone to jaise hum abhi satsang karte hain hamare mandir mein iski shuruaat thakur bhakti vinod ji ne ki gaon mein jaate the wahan pe kirtan kiya hota tha fir wo bhagavat se katha karte the aur fir sabke liye prasad baata jata tha so bhakti vinod thakur set up the whole namhat of preaching and then later on his son his simino son Bhakti Siddhanta Saraswati he preached in the cities aur fir ye to naam hatte ki shuruaat Thakur Bhakti Vinod ji ne ki aage chal ke unke putra jo hue Shri Bhakti Siddhanta Saraswati unhone is prachar prachar ko aur bada ke aage leke gaye and later on then Bhakti Vedanta Swami came and he preached all over the world aur Bhakti Siddhan Maharaj ke baad unke shishya hue Shri Prabhupada ji jinhone pure vishwa bhar mein is naam hatte satsang ka स्थापना की सो यू सी हाउ द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट हैड इट्स रूट्स फ्रॉम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तो हमें पता होना चाहिए किस प्रकार से हमारा जो कृष्ण भावना मूल इस कौन का आंदोलन है उसके जड़े जो है वो ठाकुर भक्ति विनोद जी से जुड़े हुए हैं सो टुडे इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस वेरी स्पेशल डे वी सर्टेनली वांट टू टे प्रे टू श्रील भक्ति विनोद ठाकुर 
please bless us that we can continue and somehow advance in Krishna consciousness. So, आज के इस पावन दिन के ऊपर हमें भक्ति विनोद ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें आशीर्वाद दे ताकि हम कृष्ण भावना मृत में बने रहे उसका अभ्यास करें और आगे बढ़ते रहे वी ऑफर आर बेसेंसिस टू श्रील भक्ति विनोद ठाकुर नमो भक्ति विनोद आया सच्चिदानंद नमने गोर शक्ति स्वरूपाया रूपनुगवरायते in this way we glorify श्रील भक्ति विनोद ठाकुर that he is uh, gora shakti he is empowered with the energy of shri chaitanya mahaprabhu and at the same time he is rupanuga he is a strict follower of shila rupa goswami to aaj hum unki vandana karte is shlok ke anusar wo gora shakti hai chaitanya mahaprabhu ki shakti avatar hai shila bhakti vinod thakur aur kewal itna hi nahi lekin wo rupanuga jo par raha hai jitne bhi rup goswami ke anuyayi hai unme bahut hi pramanik aur nishthavan अनुयायी है रूप गोस्वामी के ओके हरे कृष्ण हरे कृष्ण एनी क्वेश्चन किसी कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं दिस वन लिटिल पास टाइम लिटिल स्टोरी अबाउट भक्ति विनोद ठाकुर आई हर्ड इट टेल्स अबाउट हाउ भक्ति विनोद ठाकुर एज ए यंग मैन ही गॉट अ जॉब एंड ही वॉज वर्किंग इन अ स्टोर he was like an assistant in the store and it happened that one of the customers somehow a mistake was made and bhakti vinod thakur gave less change than what he should have given to ek bar ka baat hai jab bhakti vinod thakur apne jeevan ki shuruaat kar rahe the to wo ek naukri karte the ek dukaan mein aur wo dukaan mein assistant the malik ke sath wo kaam karte the aur ek din ek vyakti aaya और उसने गलती से हिसाब में गड़बड़ होके वो पैसा भक्ति विनोद ठाकुर को दे दिया सो वेन भक्ति विनोद ठाकुर रियलाइज दिस मिस्टेक मैन टू गिव हिम द मनी टू रिटर्न सॉरी तो भक्ति विनोद ठाकुर के पास जब ज्यादा पैसा आ गया तो वो हिसाब करने का पता चला कि वो जो ग्राहक ग्राहक आया था वो गलती से पैसा लेके गया है तो वापस उस ढूंढे हुए ग्राहक के पास गए उसके घर पे गए और जो एक्स्ट्रा पैसा दिया था वो वापिस उनको कर दिया उन्होंने and when the shopkeeper the one who owned the shop heard that bhakti vinod had done this he told him he said you know you shouldn't work in a shop aur jab ye malik ko pata chal gaya ki bhakti vinod thakur ji ne jo extra paisa tha wo wapis ja ke grahak ke ghar mein deke aaye to usne kaha ki tum is shop mein is mere dukaan mein kaam karne ke layak nahi ho you're too honest aap bahut zyada honest hai so this is something you can understand something of the nature of shrila bhakti vinod thakur और इससे हमें भक्ति विनोद ठाकुर जी का स्वभाव जो है उसका उसके बारे में पता चलता है हरे हरे कृष्ण कृष्ण भक्ति विग्रह विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज की श्री सचिनंद भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की श्री प्रभुपाद की तो अभी यहाँ पे पुष्पांजलि होगी तो सारे भक्तों से अनुरोध है कि हम श्री भक्ति विनोद ठाकुर के यहाँ पे अपना मुख कर ले और उनको भोग दिखाएंगे और पुष्पांजलि होगी महाराज तो पहले हम भजन गाएंगे महाराज जी जो है यहाँ पे भक्तिनोद ठाकुर जी के भजन गाएंगे तब तक भोग दिखाया जाएगा और उसके बाद पुष्पांजलि और आरती होगी
તો માર શકતિયા છે કૃષ્ણ સે તો માર કૃષ્ણ દીતે પાર તો માર શકતિયા છે આમી તો કંગાલ આમી તો કંગાલ કૃષ્ણ કૃષ્ણ બોલી ધાય તબ પાછે પાછે આમી તો કંગા કૃષ્ણ કૃષ્ણ બોલી ધાય તબ પાછે પાછે ઓહે વૈષ્ણવ ઠાકુર તૈયાર સાગર દાસે કરો ન કરીયા પદછાય દિયા પદછાયા શોધ હે અમા તોમર ચરણ ધરી હે વૈષ્ણવ ઠાકુર વૈષ્ણવ ઠાકુર વૈષ્ણવ ઠાકુર જય વૈષ્ણવ ઠાકુર જય પ્રભુ પદા જય પ્રભુ પદા પ્રભુ પદા જય પ્રભુ પદા શ્રી સચિદાનંદ ભક્તિ નો ઠાકોર મહાશય ખી ગુરુદેવ કૃપા બિંદુ દિયા ગુરુદેવ 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 કૃપા બિંદુ દિયા કરો એ દાસ તૃણાપેક્ષતી ન કૃપા બિંદુ દિયા કરો એ દાસે તૃણાપેક્ષ સ 
सकल सहन बल दिया करो निज माने स्पृहा न गुरुदेव कृपा बिंदु दिया रोईदास तृणापेक्षा न सकले सम 